इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं कौन सा कंडेंसर कहां पे प्रयोग किया जाता है और कंडेंसर क्या कार्य करता है कैसे कार्य करता है तो सभी के बारे में देखने के लिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आपको बताते हैं कि कंडेंसर कंडेंसर कहते किसे कंडेंसर क्या होता है कंडेंसर एसी में फ्रिज में या अन्य उपकरणों में लगने वाला एक पार्ट है जैसे सभी लोग जानते हैं कंडेंसर क्या होता है कि जो फैन में लगा होता है या जो मोटर में लगता है वो कंडेंसर नहीं उसका नाम तो कैपसीटर होता है उसका नाम होता है कैपासीटर कैपसीटर और लेकिन ये कंडेंसर क्या है ये जो फ्रिज में लगा होता है फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली लगी होती है वो होता है कंडेंसर और एसी में भी लगा होता है एसी और फ्रिज में या फिर कोई भी मशीन हो जो ठंडा करती है उसमें कंडेंसर लगा होता है कंडेंसर इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता है कंडेंसर एक मैकेनिकल भाग होता है उसमें गैस का संचार होता है उसमें न्यूट्रल फेस या लाइट से कोई भी मतलब नहीं होता है कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना मतलब कि भाप को पानी बनाना होता है और कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है और कंडेंसेशन को ही हम हिंदी में कहते हैं संगनन कंडेंसेशन को हिंदी में कहते हैं संगनन तो कंडेंसर के बारे में पूरी तरह से हम जानेंगे इसी में कि कंडेंसर का अगर हम देखें कि कंडेंसर किसे कहते हैं तो बता दें कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना अब बात आ जाए कंडेंसर का कार्य सिद्धांत ये किन सिद्धांतों पे मिलके कार्य करता है तो कार्य सिद्धांत तो वही है गैस को वेपर से द्रव में बदलना और बात है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चयन मतलब रेफ्रिजरेशन प्लांट में कंडेंसर का चयन मतलब कि कौन सा प्लांट है और वहां पे कौन सा कंडेंसर लगाना चाहिए आपकी जरूरत के अनुसार कंडेंसर कौन सा लगाना चाहिए कहाँ पे कौन सा कंडेंसर लगाए तो ज्यादा अच्छा ठंडा करेगा उसी के हिसाब से अगर देखें तो रेफ्रिजरेशन का प्लांट में कंडेंसर का चयन करते समय हमें तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए ध्यान में ये है कि जैसे कंडेंसर का प्रकार नंबर एक में हमारा यह है कि एक कंडेंसर का प्रकार मतलब की कि किस प्रकार का कंडेंसर लगाना चाहिए किस टाइप का कंडेंसर लगाना चाहिए आपको कहां पे लगाना है वो फ्रिज में लगाना है एसी में लगाना है कहां लगाना है किस टाइप का कंडेंसर लगाना चाहिए या फिर कंडेंसिंग यूनिट का स्थान यानी जहां पर आपको ठंडा करवाना है उस जगह के आसपास के वातावरण मतलब वहां हवा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है या फिर वहां पानी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है वो कंडेंसर आपको कैसा चाहिए हवा से काम करने वाला चाहिए कि पानी से काम करने वाला चाहिए कि दोनों से काम करने वाला चाहिए तो ऐसे में हमें कौन सा कंडेंसिंग यूनिट का स्थान उस स्थान का भी चयन के हिसाब से देखना चाहिए या फिर हमारा जो तीसरा है इसका प्रयुक्त लोड एवं आवश्यक क्षमता हमें उसमें कितना लोड देना है आप उसको कितना लोड दे करके कितना चलाएंगे कितना लोड देंगे मतलब उसको दिन भर चलाएंगे या फिर कुछ समय के लिए चलाएंगे या कितने बड़े स्थान को ठंडा करवा रहे हैं कम स्थान को ठंडा करना है बड़े स्थान को ठंडा करना है तो वही है प्रयुक्त लोड एवं आवश्यक क्षमता मतलब कि कितना लोड देंगे और कितनी क्षमता का है उस हिसाब से भी कंडेंसर को देखना पड़ता है और एक कार्य है लास्ट है हमारा कार्य करने का समय मतलब आपको जो मेन समय है कितने समय तक कंडेंसर से कार्य करवाना जैसे एक घंटा चलाएंगे दो घंटा चलाएंगे चौबीस घंटा लगातार चलाएंगे हफ्ता महीना दो महीना लगातार चलता रहेगा तो कार्य करने का जो समय है वो भी फिक्स होना चाहिए कि आपको कितने समय तक उस कंडेंसर से कार्य करवाना लगातार करवाएंगे रुक रुक के करवाएंगे या फिर कैसे करवाएंगे तो जो समय है वो भी हमारा होता है कार्य करने का समय तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने समय तक कार्य करना है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कंडेंसर का चयन